ప్రస్తుతం మనం భూమిక ఉమెన్స్ కలెక్టివ్ స్టాల్ ముందు ఉన్నామండి మరి అసలు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా స్టాల్స్లో ప్రజలకి సంబంధించినటువంటివి అన్నీ కూడా పుస్తకాలు ఇక్కడ సేల్కి పెట్టడం జరిగింది ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి తదితర విషయాలన్నీ వారినే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఏంటి మేడం భూమిక భూమిక ఉమెన్స్ ఉమెన్ భూమిక ఉమెన్స్ కలెక్టివ్ ఏర్పాటు అయ్యి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిందండి ఇది ముఖ్యంగా బాధిత స్త్రీల కోసం పిల్లల కోసం పనిచేస్తుంది మాకు ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ ఉందండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఏ మహిళ అయినా కాల్ చేసి ఆమెకు కావలసిన సమాచారం తీసుకోవచ్చు ఆమెకున్న సమస్య ఏంటో వివరిస్తే ఆవిడకి ఏ రకమైన సహాయం అందించగలము మేము అందిస్తాము అది ఎలా అంటే పోలీస్ ద్వారా కానీ లీగల్గా కానీ సర్వీస్ ఇస్తాము కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాము అది ముఖ్యంగా ఉందండి భూమిక మ్యాగజైన్ ఉంది మనకి భూమిక మ్యాగజైన్ ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది ఈ మహిళల సమస్యల గురించి భూమిక పనిచేసే కార్యక్రమాల గురించి సమాచారం లాగా ప్రస్తుత రాజకీయాలపైన స్త్రీల సమస్యల గురించి ప్రధానంగా దానిలో ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి భూమిక దానిలో ఇంకా అంటే ఈ హెల్ప్ లైన్ ద్వారా ఎవరైనా కానీ అంటే సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీకు కాల్ చేయొచ్చు ఏదైనా సమస్యకి పరిష్కారం వెంటనే అందే విధంగా ఉంటుందండి వెంటనే వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళ సమస్య ఏంటో విని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విన్న తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళకి పరిష్కారం గురించి అంటే కుటుంబంలో భర్త ద్వారా కానీ అత్తగారు కట్నాలకు సంబంధించి కానీ లేదంటే ఆఫీసులు లైంగిక వేధింపుల గురించి కానీ లేదంటే ఏ విధమైన సమస్య ఉన్నా కానీ ప్రేమ వేధింపులు కానీ అట్లాంటి సమస్యలు ఏ సమస్యలు ఉన్నా చెప్తే వాళ్ళకి ఆ సంబంధిత రంగాల వారితో మాట్లాడి వాళ్ళకి కా వాళ్ళకి మనం తక్షణ సహాయం అందిస్తాం ఏదైనా ఒక మహిళకి ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే ఆ మహిళకి నైట్ షెల్టర్ ఇవ్వడం కానీ లేదంటే ఆమెకి ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యల గురించి కానీ ఏదైనా కానీ మనం చట్టాల గురించి అవగాహన కల్పించి ఆవిడకి సహాయం అందేలాగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంకా భూమిక హెల్ప్ లైన్ ద్వారా ఎలాంటి సమస్యలకి మీరు పరిష్కార మార్గాలు చూస్తారు మేము సమాజంలో హింసలే స్త్రీలకు పిల్లలకి అసలు హింస లేని సమాజం గురించి మేము పనిచేస్తున్నామండి అట్లా ఉండాలని మా ఆశ దానికోసం అని అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము ఇంకా సపోర్ట్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి మా అమ్మాయి అట్లా కాకుండా ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో మా మా కౌన్సిలర్సే ఉండి అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లాగే చెప్పారు ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఎంతవరకు సమస్య పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే అసలు ముందు ఆమె సమస్యని అర్థం చేసుకోగలగాలి తన సమస్య గురించి తను ఎంతవరకు సంసిద్ధతగా ఉంది దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తను ఎంతవరకు ఆ విషయంలో ఆమె ఆమె ఉన్నటువంటి ప్లస్ పాయింట్లు మైనస్ పాయింట్లు ఆమె కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా తనకున్నవి అట్లాగే సమాజం గురించి కూడా కొంత తెలిసి ఉండాలి కదా ఆ విషయంగా వస్తారు ఒక్కొక్కసారి సో మేము కూర్చోపెట్టి తనకి అన్ని వివరంగా మాట్లాడి ఇవి నీ సమస్యకి ఇవి ఈ రకంగా పరిష్కారాలు ఉన్నాయమ్మా మీరు ఎంచుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది కష్టాలు పడింది ఆవిడే రేపటి రోజున ఎదుర్కోబోయేది కూడా ఆవిడే దాని ఫలితాలు కూడా ఆవిడే పొందుతుంది కాబట్టి అది ఆవిడ చాయిస్కి వదిలేస్తాము అయితే ఆవిడికి మేము నిదా కూర్చోబెట్టి అర్థం చేయిస్తాము తర్వాత చట్టాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తాము ఆవిడకున్న సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి మన గవర్నమెంట్ ద్వారా కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా కానీ ఏమున్నాయి అనేది మేము ఆమెకి క్లియర్గా చెప్పగలుగుతాము దానివల్ల ఆమె కొంచెం ఆత్మవిశ్వాసంతో కొంత సమాచారంతో ఆమె ముందడుగు వేయగలుగుతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి